widzowie, obejrzymy film od deweloperów odnośnie systemu frakcji i tradingu, czy tradu. Travelers, I'm Judd Kobler, founder of 11th Hour Games and game director for Last Epoch. Today, we will be discussing the highly anticipated item faction system coming to the full release of Last Epoch on February 21st. We're very excited to release this innovative new way for players to participate in the deep and rewarding item hunt that Last Epoch offers in the way that they like to play. By joining the Merchants Guild, you will be able to buy, sell, and trade items through the bustling bazaar. Or, if you choose to join the Circle of Fortune, you'll set your sights to the stars and be able to bolster your item acquisition through prophecies and increased item drop rates. This system is the result of what the ideal trade system should look like in a loot-based action RPG. Tons of collaboration with our amazing community and many sleepless nights in game design meetings with our game design team. We found through extensive polling that players of action RPGs are split nearly down the middle when it comes to those who want their experience to heavily involve trade and an economy and those who want to focus on finding items themselves or with close friends. No, bo y, na wersji 1.0 chcą wypuścić ten system frakcji, co nie? I teraz będzie jedna frakcja gildii, a druga będzie ten fortune. Jedna będzie dla ludzi, którzy chcą jakby tradować się itemami z innymi graczami, jakby grać bardziej multi, z, y, kupować, sprzedawać na, d, w tych domach aukcyjnych, a drudzy bardziej tacy, co preferują solo system gry, tak jakby się sobie grali nie wiem, w Diablo 2 na przykład na fajnie te 20 lat temu. Skupili się stricte tylko na swojej postaci i żeby wam nikt w to nie ingerował, tylko to co znajdziecie to jest jakby wasze i koniec, nie? We believe that through the item faction system we will deliver a tailored and exciting path to hunt for top tier items for both camps of players. In last epoch 1.0 you will join a faction once you reach the great mercantile city of Majelka. When you select to join the merchant's guild or the circle of fortune no, Circle of Fortune to, to się nazywa drugi Merchant's Guild. I teraz to jest o tyle, tak mi się wydaje, zajebiście zapowiadający się system, no ale dopiero na wersji 1.0, jak już to wejdzie w życie, będziemy mogli to dokładnie określić, czy to działa, czy to nie działa. Bo na przykład w Diablo 4, wiem, że dużo jest nawiązań do Diablo 4, no ale sorry, to jest hack and slash, to jest hack and slash i tam to jest stosunkowo nową produkcją, kosztującą dwa razy tyle, co yy, Last Epoch, który wychodzi, no nie? I w Diablo 4 macie coś takiego, że macie ten otwarty świat, ale co z tego, jak i tak nie ma trade'u pomiędzy graczami w ogóle tymi itemami, bo znaczy równie dobrze mogłoby tego otwartego świata w sumie nie być. Nie ma tam też domu aukcyjnego, już abstrahuję, czy on jest potrzebny, czy nie, ale nawet tymi przedmiotami, które znajdziecie, to w większości przypadków macie wszystkie soulbound. W WoWie jeszcze jakkolwiek się to sprawdzało, ale gdzieś tam mi osobiście, być może to jest moje boomerstwo, ale tęskni mi się za tym Diablo 2 systemem, że szedłeś sobie w party pięcioosobowym na przykład z czterema randomami i jednym kumplem, i zgacie sobie Mephista albo tam jakiegoś innego bossa, czy jakąś tam elitę, czy czempiona, dropią wam te itemy, jeden widzicie właśnie, wiecie, jakaś tam legendarka, albo enigma, albo tam jakaś runa najrzadsza, czujecie przyspieszone bicie serca, mówi się pierwszy kliknę, a tu jeb, ktoś wam to podjebał. Wiecie, wspólny lud, tak? Bo już Diablo, Diablo Trójka wprowadziła, jest personalizowany chyba, nie? I od tamtego momentu stricte każdy hackerslashek się tego trzyma, a new interface will become available that will give you access details about your current tu mamy? Y, czyli tak, zdobywamy sobie level tej frakcji, którą wybierzemy. Tutaj mamy Merchants Gilda. Level 1, level 2, level 3. Tutaj jest nawet nasz poziom doświadczenia. To są pewnie te levele, które będziemy zdobywać. I teraz perk pierwszy. Możemy kupować i sprzedawać normalne i magiczne przedmioty. Normalne, magiczne i rzadkie przedmioty w, na bazarze, czyli na Auction House obstawiam. Na level drugi możecie kupować, sprzedawać setowe itemy na bazarze bezpośrednio z innymi graczami. Super. Trade specific unique can buy and sell unique items with no legendary potential. Dobra, czyli kupować i sprzedawać unikalne przedmioty, ale nie legendarne. Tak to rozumiem. Legendarki pewnie będą gdzieś dalej. When sell holder you can buy and sell exalted weapons. Pewnie będzie perk. To jest... How much favor you currently have and what benefits your oh yes, you can buy and sell unique weapons with legendary potential. Na przykład. To jest o tyle się spoko wydaje na papierze, że jak sobie założycie na przykład nową postać na starcie, czy zaczniecie grać od środka sezonu, to nie będą, nie będą was mogli zbustować. Inni ludzie, bo też będziecie musieli wbity mieć perk, żeby kupić te przedmioty w ogóle. Obstawiam, że będzie trzeba mieć określony, nie wiem, no, gość sprzedaje, co ma level 7 albo 10, 
wy będziecie mieć level 3 i też będziecie mieć odpowiednią ilość, nie wiem, czy ten favor to jest, być może to jest ta waluta, za którą będziecie mogli sobie wykupić yy, dany item, nie? I też będziecie musieli jakieś osobne kryteria obstawiam, że do itemu będą. O, i tu analogicznie mamy Circle of Fortune, czyli dla osób, które chcą sobie pograć bardziej solo, nie? No i enemy item drop jest zwiększony, że przeciwnicy mają 35% szans na wydrupienie podwójnej ilości itemów. 45% run of ascent to be preserved to Circle of Fortune rank 1. Jeżeli drop idol drop, ale dole to są yy, talizmany, jakby. Odpowiednik talizmana z Diablo 2. Jest 25% szansy, żeby dropnąć dwa w tym samym czasie, super. No, no to, to nie dla mnie, bo to jakby... Znaczy ja osobiście będę wybierał tą gildy do mnie. Faction is going to be benefiting you on your journey. As a representative of that faction, you will continue to increase your reputation by killing enemies and completing quests. For the merchant guild, this includes participating in the bazaar and completing trades at your current level. No. And for the circle of fortune, this means completing prophecies that will divine certain items after fulfilling the foretold conditions. Through earning okay. reputation, you will ascend ranks within your faction, earning oh, you unique no. benefits and options. Once you have earned reputation within a faction, that reputation stays with your account in that game mode. This means if you rank up a cycle character, all of your other cycle characters will have that rank when they join the same faction and contribute to that faction's reputation gain. You may switch factions and okay. earn and maintain. Czyli wspólny jakby level danej frakcji na postaciach. Cykle no to są chyba sezony? Reputation with them with no penalty to your earned reputation with the other. There are currently 10 ranks to achieve in each faction, with the later ranks requiring quite a bit of commitment in order to obtain. So, while you have the freedom to change your faction at any time, you will want to pick a faction and stick with it to reach the most powerful benefits that they have to offer. Czyli tak, będziemy mogli sobie zmieniać kiedy chcemy? Frakcje. Nie ma ograniczeń. Znaczy jedyną ograniczeń jest to, że może być aktywna jedna naraz. Ale to ja rozumiem, że jeżeli na przykład weźmiemy sobie frakcję gildyjną, kupimy sobie jakiś item mocny, załóżmy, bo będziemy tam mieli dziewiąty level tego tej gildii, no to jak się przerzucimy na fortune, to nie będziemy mogli już tego itemu używać. No tak? No logiczne się to wydaje, no bo gdyby było tak, że się switchujemy na gildyjnego, kupujemy sobie te zajebiste item, potem idziemy na fortune i zbieramy dla siebie więcej zajebistych item, nie, no na pewno będą jakoś otagowane wtedy, że jak mamy postać w gildii tych kupców i wydropię jakiś item, to on będzie stricte przypisane do tej gildyny i nie będzie można tego używać, jeżeli postać, no dana postać, czyli w tym wypadku konto, nie będzie na frakcji tej gildynej. It is important to note that you can only be a member of one faction at any given time per character, and items earned with the benefits from those factions will require that you are aligned with them in order to use them. So most players will no. want to stick to a faction that rewards their preferred playstyle. Next, let's talk about favor. Favor is the currency you will earn while slaying each of the leading quest for each of the factions. Favor is separate from reputation. This currency can be used to either complete trades with the merchant guild or acquire new prophecies from the circle of fortune. And if you find yourself with excess favor, you can always spin the wheel with the faction gambler. Item gifting to party members has been in the game for a while now, and it isn't going anywhere. However, it's important to note that once you have joined a faction, items will start being tagged with the faction you were part of when they dropped. This means that while questing, if you are a member of the Merchant's Guild, and an item drop... No, tutaj kamera może zasłaniać, ale jest, że gain faction requires when, jeżeli jesteśmy w gildii innej, w Merchantu znaczy, traded between players, a w tej drugiej to widzicie found with of benefits. Circle of Fortune. That item will still be shareable with anyone who is in the party, like always, and be available to be sold, provided that you meet the rank requirements in the Merchant Guild Bazaar. Just be sure that the person you are trading it to also meets the same faction requirements. The last use case we wanted to solve for are friends who choose to play together and just want their own little trade group, which brings us to Resonances, which are a new type of item that can be found when you are questing with your friends or party members. This item can be used to enable an item to be gifted specifically to the player that you have a resonance with. Even if... Okej, okay. czyli 
No mniej więcej rozumiem. Jeżeli sobie gram na przykład z tobą, używam sobie takiego kamyczka, daję ci sztylecik na levelu pierwszym i ty mi płacisz gruby hajs. Dobra, podoba mi się taki, takie coś. We know a lot of times players will play with their friends and then later you'll be soloing a piece of content and a perfect item drops for your buddy. Well, thanks to the new resonance system, you will be able to give them that perfect item the next time you see them. As those of you who love loot-based action RPGs know, trade and economy is a very complex and divisive issue to solve for when catering to a large player base and different playstyles, while keeping the item acquisition hunt feeling great. We can't wait to get your feedback on the system that we've come up with alongside no. you, and we thank you for all of your continued input and passion for helping make Last Epoch the next great action RPG. There is so much more to explore with the item faction system, so check out the deeper dive we have on our forums, and we look yes, forward to seeing you dive. in Last Epoch, February 21st. No, premiera niedługo, widzowie. Będzie grane, ale spoko ten system się prezentuje na papierze. No, dosyć unikalnie i ciekawe co z tego wyjdzie, ale trzeba będzie sprawdzić.